Արգելի հայրենակիցներ, այսօր խոսենք գյուղատնտեսության ոլորդի պետական ոժանդակության ծրագրերի մասին, ինչպես նաև կներկայացնենք այն ծրագրերը, որոնք մեր գործ ընկեր միջազգային կազմակերպությունների կենտրունական բանքի կողմիս տրամադերված ոպերատիվ տվյալների համաձայն, արդեն մենք ունենք 13-3 հազարից ավել հայտադիմում, որի ընդանուրծ ավալը կազում է մոտ 27 համոշվեց միլիարդ դրամ։ Այսորվադերությամբ արդեն հ Միև նուն ժամանակ առաջին միջոց հարման շրջանակներում, որը նույնպես թույլացրում է գյուղատնութեսյան ոլորդում գործող կազմակերպություներին, որպես իմ ասնակցուն ունենան այդ ծրագրին, տրամադրվել է արդեն տաս հայտ ընդանուր 694 միլիոն դրամ արժեքով։ Եթե ընդանուր ընդանրասնենք կապահակսանորվա ընթացքում արդեն տրամադրվել է 4.7 միլիար դրամի վարկ։ Սանկանում եմ նաև համատական տանել 2020 թվականի հունվարամսի Հումվար ամսից միջև 2020 թվականի մարդի 31-ը տրամադրվել է 1638 վարկ, ընդանուր 6.8 միլիարդ դրամ ծավալով։ Հետևաբար, եթե համատականը տանում ենք, տեսնում ենք, որ առաջի երամսյակում ապրիլի մեկից մինչև ապրիլի կրետը նաև բանքերը և իրենց գործունեությունը բավականին ծանրաբերնված են։ Եվ այս պուլում մենք նաև կննարկում ենք պետական ոժանդակության գյուղատնութեսյան ոլորդին վերաբերվող այլ ծրակրեր նույնպես և կարիքների հավակագրման արդյունքում վերանայում ենք և ձևապոխում գործող ծրակրերը փորձում մակսիմալ հասանելի և կիրարելի դա դեր կնարկման և վերշնականացման պուլում են գտնվում և առաջիկայում մենք նաև կներկայասնենք պոպոխությունները, նաև պոպոխություններով մենք փորձել ենք անադարնալ ավանդական այգեգործության, այգի հինման ոգտվել մեր ծրագրերից, այլ նաև անգյուղացները, որոնք որ կարծում են, որ իրենք կարող են իրենց ավանդական այգի հիմնումը շառունակել։ Ներկասնեմ նաև այլ ծրագրեր, որոնք նախարության համակարգ տրամաշնորի տեսքով ոժանդակություն տրամադրել արնված են 30 վերամշակող կազմակերպությունների, արտադրական կարողությունների վերազինման և սերնդի անվտանգության պայմանների բարելավման համար։ Ինչպես նաև սա միտված է, որպեսի մենք ավելի մրցունակ լինենք արտակին շուկաներում և այս ծրագրի շրջանեքներում ոչ միայն պարձապես սնդի անվտանգության պայմաներ են բարելավելու, այլ Արդեն հայտարարվել է մրցույթը և հիմա անպոպխան պոլում է գտնվում, կարծում ենք, որ մեկ անցվան ընթացքում կկարող անանք այդ դրամաշնորը հասանելի դարձնել վերամշակողներին։ Եվ նույն ժամանակ ծանկանում եմ նշել, որ այդ նույն ծերագրի շորջանակներում 39-ը կոպերացիվի կտրամադրվի տարվա ընթասքում շուր 490 միավոր գյուղ ծեխնիկա, նախորդող տաս որվա ընթասքում արդեն մի խմբականը կտրամադրվել է իրենք վերաբերվում են միայն այն կոպերացիվներին, որքեր, որ մաս են կազում նշված ծրագրին։ Հետևաբար նոր կոպերացիվները իրենք չեն կարող այս բիջոցառումից ոգտվել։ Նաև 
Եվրոպական միության կանաջ գյուղատնտեսյան նախաձերությունը Հայաստանում ծրագրի վիջեի շրջանակներում Հայաստանին կտրամադրվի շուրջ 460 ազար եվրո օգնություն, ծրագրով ա գործ ընթասներին, ինչպես նաև ծրագիրը իրականացվում է մակի զարգասման և աստրայի զարգասման գործակալությունների կողմից և իրականացվում է ընտրված մարձերում, տավուշ, շիրակ և լորի և ընգրկում է հետևյալ աժեր շխթաները, հատի կնդեղ են, խոտաբուսեր, միրկ և հատապտուղներ, բանջարեղ են և ոչ խարաբություն։ Եվ ն 20 հազար դոլար դրամային անժողությամբ դրամաշնոր, որպեսի կարողանան իրենց վերամշակման կարողությունները զարգացնեն և բարելավ են։ Բավականի շատ աշխատանքներ են և համակարգման աշխատանքներ են կատարվում մեր գործ ընկերների ինասավորվող մեկ այլ ռետնեո ծրագիրը, որ առաջկա երկու ամիսների ընթացքում նումպես 150 հազր դոլարի նորից ներգրավում կունենա գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Մեր կողմից համակարգմամբ առաջկա երկու � Իվադի կողմից կվինանսավորվեն հետ բերկահավակային կարողությունների զարգացման համար երկու ծրագիր, որը իրենիս նախատեսում է սարնանային տնտեսությունների կարություն և ընդանուր գումարային արումով 550 հազար դոլար աժողությամբ սարնանային երկու տնտեսություն կկարուցվի կեղարքունիքի մարզի վարդենիք և շիրակի մարզի հորոմ համայնքներում։ Մեր գործ ընկեր մակի պարենի և գյուղատնտ թվայնացված հողագիտական կարտեզները, որտեղ մենք կկարողանանք այդ կարտեզների միջոցով հստակ ձևակերպել, թե որտեղ ինչ տեսակի հողատեսքեր կան և ինչ նպատակներով կարող են արդեն ներդրողները ոգտագործել։ Մեր կրողմից անադարնա մի քանի հարցադրումների, որոնք հաճախակի մեզ հանդիպում են, նախասեմ, որ մեզ հաճախ հարցնում են, թե դուք խրախուսում եք առաշնային արտադրությունը, իսկով պետք է մտացի նաև վերամշակման մասին և ինչ է լինելու, եթե վերմերները արտադրեն այդ գյուղ մթերկը, ասեն, որ նշված բոլոր ծրագրերը, որով կիչ առաջ նշեցի, բոլորը իրենցից ենթադրում են վերամշակման կալողությունների զարգացում, հետ բերկահավակային կալողությունների զարգացում, ինչպես նաև մեր լիզինգի պահեստային տարասքները, մոդուլային սպանդանոսները, հետևաբար մենք ներառել ենք այդ բոլորը հնարավոր ենք դարձրել որպեսի լիզինգային տարբերակով վերմերները և ներ դրողները կարողանան ոգտվել և զարգասնել իրենց հետ � Նաև շատ հաճախ խոսվում է պարենային անվտանգության մասին, մի քանի թվեր կծանկանային այվ կիսել այս արումով եատմը անդամ երկների շրջանակրերում իրականացվել է նաև ուսումնասիրություն և 2020 թվականին մենք ակնկալում ենք եատմը շրջանակներում, ակնկալվում է մոտ 46 միլիոն տոնա ծորինի պրովիցիտ, դա նշանակում է, որ եատմը անդամ երկրների բոլոր պահանջմունքները, պահանջները բավարարելուց զատ նաև կունենանք 46 Նաև հետաքրքիր տեղեկատվություն կա բանջարը բոստանային կուլտուրաների վերաբերյալ, եատմը անդամ երկրների շրջանակում, այդ թիվը կազում է, պահանջարկը կազում է մեկ ամբողջ 38 միլիոն տոննա, դա նշանակում է, որ այն 
այդ բոլոր անդամ երկներում հաշվի առնելով իրենց ներքին արտադրությունը ունեն լրացուցիչ 1.38 միլիոն տոննայի պահանջար։ Ճիշտ է Հայաստանը ինքնաբավ է եւ բանջարաբոստանային մշակաբույսերով եւ միրք բանջարեղենով եւ միրք հատապտուղներով, սակայն սա նորից հնարավորություն է տալիս մեզ, որպեսզի մենք մտածենք թե ոչ շուկաներում կարող ենք մեր արտադրածը իրացնել։ Նմանատիպտիվ նաեւ ցանկանում եմ կիսել միրք բանջարեղենի վերաբերյալ, որը որի պահանջարկը կազմում է յատմա երկրի շրջանակներում կազմելու է 2020 թվականին նախատեսվող քանակը կազմելու է 8 միլիոն տոննա։ Իսկ շաքարի պրոֆիցիտը այսինքն ավելի արտադրությունը մոտ 510000 տոննա է ընդհանուր յատմա շրջանակներում։ Միաժամանակ նաև ցանկանում եմ նշել, որ բացի նրանից, որ մենք ուղորդում ենք եւ պատասխանում ենք մեր ծրագրերի վերաբերյալ հարցերին, նաեւ առաջիկայում կգործի թեժգծին կմիանը նաեւ ավելի ինտենսիվ մեր խորթատվական և ավելի մասնագիտական խորթատվություն տրամադրող եւս 5 մասնագետ, որը որ մեր միջազգային կառույցների հետ համագործակցության արդյունքում մենք հնարավոր կդարձնենք այդ մասնագետների մասնագիտական խորթատվությունը նաեւ մեր ֆերմերներին, քանի որ մեր առաջնային նպատակը ոչ միայն պարզապես խթանել գյուղատնտեսությունը, այլ նաեւ օգնել որպեսզի այն լինի արդյունավետ եւ վերջնական հաշվով շահութաբեր